Hola gente, bienvenidos acá a mi canal Mi Jardín en el Desierto, pero de esta vez en la casa de mi abuela acá en el sur de Brasil, a donde mi madrina cultiva esas tremendas y preciosas dalias. Para quien ya sigue el canal, ustedes ya saben que yo soy la fan número uno de esas flores tuberosas increíbles. Y qué mejor para un adorador de una planta saber todos los métodos posibles para propagarla. Por eso en este video yo voy a enseñar dos formas más de conseguir propagarla. En el primer video nosotros ya vimos entonces cómo separar y guardar nuestros tubérculos durante el invierno, pero para no tener que arrancar o separar toda la planta, nosotros también podemos hacer esquejes de las partes aéreas de ella. Así que queden en este video, ustedes ya saben, mi nombre es Samantha Klein y bienvenido a mi jardín en desierto. Entonces, hola gente, bienvenidos acá de nuevo a mi canal Mi Jardín en el Desierto, pero hoy en Salvador do Sul, en el jardín de mi abuela. Acá nosotros podemos ver diferentes variedades de dalia, tanto compuestas como simples, rosas, naranjas, rojas, y qué mejor que visitar un jardín de esos y saber la mejor técnica para poder llevar un gajito para casa y tener esas maravillas en nuestros jardines también. Nosotros ya vimos en el primer video cómo separar las dalias a través de los tubérculos, bien como almacenarlas para que ellos no se mueran en el invierno. En locales que no hace tanto frío, nosotros podemos dejar los bulbos de dalia abajo de la tierra, solo protegerlos con algo arriba de ella y así en el próximo año ellas van a crecer más y más. Pero siempre vamos a tener solamente una planta. Así, saber propagarla es muy fundamental. Así nosotros vamos a conseguir aumentar nuestra colección por menos cantidad de plata y mucho menos esfuerzo. Las dalias son una de las flores más fáciles de propagar y es casi imposible errar ese método que yo voy a mostrar para ustedes. En realidad, yo no voy a mostrar solamente un método y sí dos métodos de propagación, utilizando entonces las partes aéreas de ella sin necesitar matar la planta para conseguir sacarlos. Así que va a ser mucho más fácil que alguien acepte dar un garrito para ustedes para que ustedes tengan ella también. Además, nosotros podemos ir a un vivero, comprar una planta madre y replicarla infinitas veces. Y así nosotros vamos a tener material suficiente para hacer un jardín entero o un camino rodeado de flores o también para regalar. Pero bien, vamos a ver entonces qué nosotros necesitamos para hacer ese tipo de propagación. Y la primera cosa, la más fundamental, es elegir una planta buena para ser planta madre. Y eso no tiene nada que ver con tamaño. Nosotros podemos fácilmente agarrar una planta de pequeño tamaño para así replicarla. Y además, nosotros vamos a estar haciendo el favor que podando ella, nosotros vamos a tener entonces cada vez más una planta más compacta y con más floración, o sea, con más valor ornamental. Porque ustedes ya saben, si nosotros tenemos una planta de pequeño tamaño aún y la podamos, apicalmente, nosotros vamos a estar así despertando las yemas laterales y haciendo con que ella quede cada vez más abundante en hojas y posteriormente también en floración. Así que una planta madre buena no tiene nada que ver con tamaño, pero sí con salud. Plantas que están bien abonadas de forma equilibrada y sin presencia de patógenos y esos estoy hablando de patógenos que atacan el sistema de la planta, como por ejemplo hongos, bacterias y nematodos, van a ser las mejores. Si nosotros tenemos plantas ya atacadas, por ejemplo, por oídio o mildio, cuando nosotros repliquemos ellas, ellas van a estar perpetuando la enfermedad de la planta. Igual, si nosotros tenemos una planta que no es de abundante floración o las flores tienen problemas después en abrirse, si nosotros sacamos un esqueje, nosotros vamos a estar también propagando esa genética no tan buena. Así que siempre elijamos plantas sanas, vamos a mirar entonces en sus hojas y que tengan una floración que a nosotros nos gusta y que también salga limpia, sin ningún error. Acá nosotros podemos ver entonces un poquito de síntomas de minadores. Yo también encontré recién un chinche en esa planta y ese no hay ningún problema porque son animales que no van a estar en el interior de la planta para replicarla. Obviamente el minador no vamos a sacar una hoja con minador o vamos a podar esa, pero ellos no van a estar siendo perpetuados 
se nós eliminamos essas zorras, assim que não há problema. Mas hongos, vírus e bactérias, essas nós não vamos utilizar. Afortunadamente, a maioria das plantas aqui estão muito sanas, assim que vou poder sacar um esquerre de cada color de elas. A partir daí, depois que nós já temos uma planta madre, tudo é muito facilito. Muito mais fácil que sacar os bulbos, como já havia mostrado em outro vídeo. A partir daí, nós podemos fazer dois métodos, que seria então um esquerre das extremidades da planta. E o segundo método seria então um esquerre em la base do tubérculo. Já vou abordar os dois nesse vídeo, mas vou iniciar então com o superficial. E nesse método, então, o que nós vamos necessitar são ramas apicales de nossa planta. Planta. Pero como vocês sabem, a planta necessita muita energia para desenvolver essas tremendas flores que vão dar origem também às semillas, que é um outro método de reprodução dessa planta. Assim que as ramas que têm botões florais, como por exemplo essa que possui dois, já vão ter sua energia sendo migrada para as florações que vão fazer a reprodução sexuada. Assim que essas, nós tentaremos evitá-las, visto que elas já podem estar um pouco comprometidas. Há algumas pessoas que fazem esquerre com botões florais só eliminando-los depois, mas eu não aconselho, busque um pouquinho mais em sua planta para reconhecer então uma ramita que não tem essas pelotitas que vão formar as flores. Então, se nós começamos a mirar aqui, não custa muito e temos uma ramita que não tem nenhuma floração aparente. Assim que essa serviria perfeitamente para nós fazermos um esquerre. E não há muito secreto, nós só temos que ver que o talho não está demasiado blando, visto que se ele está demasiado blando, ele não vai ter uma parede tão forte e assim ele vai perder muito mais umidade quando nós o cortemos. Assim que um talho que já está um pouquinho mais firme vai ser suficiente para que nós o hagamos. Os talhos 100% lenhosos, como os que estão mais na base da planta, não são tão bons, visto que como suas paredes são muito duras, vai dificultar um pouco para que se desenvolvam raízes. Assim que essas extremidades, que não são demasiado blandas, estão perfeitas. Com um material filoso, que pode ser uma terreira de podo, uma terreira normal, ou até um cuchillo, nós vamos cortar essa parte. Mas para quem segue já o canal há um pouquinho mais de tempo, vocês já sabem que a planta sempre tem um crescimento a partir de los nodos. Los nodos, então, são essas partes nas quais começa o crescimento tanto de flores, novas ramas e hojas. Assim que como nós queremos criar uma nova parte da planta, que seriam as raízes, nós temos que cortar justo abaixo de um nodo, visto que assim as raízes vão começar a desenvolver-se prontamente desse local. Então nós temos aqui nosso taíto e nós vamos a cortar então abaixo de um nodo. E esse seria então nosso esquerre. Mas se nós deixamos todas essas hojas, a planta vai evapotranspirar muito efetivamente, fazendo com que o fluxo de água que sai através da fotossíntese das hojas seja muito mais alto que a quantidade de água que ela consegue absorver por um talho sem raízes. Assim que nós vamos eliminar grande parte delas para que assim ela não sofra tanto. As hojas nós podemos sacar diretamente com a mão ou também com um cuchillo. E aqui então nós temos nossa propagação de dália. Se vocês veem, nós deixamos um pouquinho de hojas, visto que ela vai quedar em uma exposição um pouquinho soleada, em realidade semi-sombra, assim que ela necessita ser fotossíntese para criar açúcares que darão a energia para o desenvolvimento de las raízes. Assim que não podemos eliminar todas. Mas se vocês veem, Muitas vezes essas hojitas também vão ser muito grandes, assim que não necessitamos todas elas. Então podemos partir as hojas compostas por la mitad para diminuir mais a uma evapotranspiração. Esse seria um garrito perfeito. Se nós vemos, ele tem mais ou menos 25 cm, mas poderíamos agarrar um muito menor. Se aqui nós vemos, temos outra ramita, já poderia vir aqui sacar uma muito mais chica, eliminar as hojas basales, cortar las de arriba. 
y acá entonces nosotros tendríamos un esqueje mucho más chiquito. El tamaño en sí no importa, las dalias son muy fáciles de propagar, ellas son hasta más fáciles muchas veces que las propias suculentas. Así que no tengan mucho miedo y saquen esquejes de cualquier tamaño. Y ahora que nosotros tenemos esos dos esquejes, nosotros tenemos que proceder entonces con el plantío. Hay muchas formas de propagar esos gajitos. Algunas personas dejan en un vaso de agua. También nosotros podríamos hacer macetas rellenas con perlita o pura fibra de coco, visto que ellas no necesitan energía en esos momentos iniciales. O también con una tierra, arena o el propio sustrato de nuestro huerto. La única cosa necesaria es que esas plantas se mantengan hidratadas, pero no 100% ahogadas. Es diferente propagar en agua, o sea que en agua podría ser, pero no agarremos un sustrato que retenga demasiado, como por ejemplo, yo no aconsejo la turba. Y otra cosa que nosotros tenemos que tener en consideración es el tamaño de las macetas. Obviamente, un esqueje de ese tamaño, nosotros vamos a necesitar una maceta de mucho mayor tamaño. Quizás también podría ser una almaciguera forestal. Ya un esqueje de ese tamaño, nosotros vamos a poder utilizar alvéolos mucho más chicos o macetas de propagación. Y en ese caso, yo utilicé esta, que es el tamaño adecuado para poner un esqueje de más o menos 10 centímetros. Una maceta nosotros vamos a poder utilizar para más que un esqueje, entre 2 y 4, visto que siempre vamos a poner en las cornisas de nuestra maceta. De esa forma, nuestro esqueje no va a quedar cayéndose tan fácil cuando nosotros procedemos con el riego y así va a haber espacio suficiente para que las raíces se desarrollen sin quedar enredadas una en la otra. Acá yo utilicé entonces el sustrato de la huerta de mi abuela y lo que vamos a hacer es estacarla en una de las cornisas de nuestra maceta, poniéndola entonces hasta el fondo de ella. Voy a poner la otra entonces del otro lado hasta el fondo. Y así en los próximos días las raíces van a empezar a desarrollarse en esos nodos que quedaron para abajo de la tierra. Es súper importante que nosotros tengamos nodos, visto que es de ahí que vamos a tener el desarrollo de las raíces. Y si ustedes quieren evitar dañar de verdad la planta, ellas son muy resistentes, no es necesario tener mucha preocupación. Ustedes también podrían utilizar un palitito o hasta mismo la tijera para ayudar a ponerla. Nosotros vamos a inserir la tijera, abrir un poco la tierra, depositar nuestro esqueje y así él no va a dañarse tan fácilmente. Pero como dije, de verdad, las dalias son las plantas más resistentes que conozco. En los próximos días, nosotros vamos a tener que proceder con un riego y dejar ese sustrato siempre húmedo. Y así nosotros vamos a evitar que nuestra planta se seque con facilidad. Además, no vamos a dejarlo en el sol directo, visto que vamos a fomentar la transpiración de ellas. Pero necesitamos un grado de luminosidad para que ellas no paren de hacer fotosíntesis y después sea más fácil de aclimatar matarlas en nuestro jardín. Lo que podríamos hacer también es utilizar una malla Rachel para cubrirla y así no tener nunca luminosidad directa. Si nosotros queremos propagar al final del otoño, nosotros también podríamos hacer esos cortes y dejar dentro de un invernadero o en una ventana con bastante luminosidad. Así esas dañas van a crecer durante el invierno y al inicio de la primavera nosotros ya podríamos empezar a plantarla fuera de casa. Si nosotros vemos que las raíces ya están saliendo demasiado de nuestra maceta, es necesario cambiarla para una más grande. Visto que si no lo hacemos prontamente, esas raíces van a enredarse allá adentro y también van a empezar a quedar mucho más compactas. Después ellas no van a conseguir estirarse tan rápidamente, van a quedar haciendo esos círculos concéntricos que nosotros no queremos que ocurra y también podemos quebrarlas al intentar desenredarlas de la caja. A partir de dos semanas más o menos, nosotros ya vamos a empezar a ver el enraizamiento efectivo y yo diría de 100% de las ramas. Es muy fácil de propagarla y nosotros vamos a ver que el proceso está ocurriendo bien, visto que las hojas van a continuar bien tupidas. Si nosotros vemos que nuestros esquejes ya están empezando a quedar blandos y cayendo hacia los lados, eso quiere decir que ellos no están ganando la corrida de engraciamiento y si sí, los estamos perdiendo por sequedad. Pero como ustedes pueden ver, 
Esses esquerres têm mais ou menos uma semana e meia e as hojas já começaram a abrir-se arriba e nosso tallo está bem firme. Se miramos abaixo de nossa maceta, nós também vamos começar a perceber as primeiras raicillas bem brancas saindo por os agujeros de drenagem. Esse é o ponto que nós deveríamos sacá-la, transplantá-la em nosso jardim ou em uma maceta mais grande. E agora vamos abrir uma para mostrar como estão as raízes. Acuérdense que só passou uma semana e meia. Mirem as tremendas raízes de nossas dálias. Estão plenamente listas para transplante. Vamos a quebrar o torrão para conseguir dividi-las sem que as raízes se danem. Nós podemos ver que todas as raízes saíram de aqui, bem de la base da planta. E esta podemos ver um novo brote originando-se. E agora, esses esquerros de dália nós já podemos plantar diretamente em la terra, bem como transplantá-lo a uma maceta mais grande até o final da temporada. Mas se querem deixar para o resto de sua vida até a floração dentro da maceta, não há problema. Só nós deveríamos dar um pouquinho de abono para a floração em el pique da temporada. E se vocês ainda creem que uma semana e meia é muito para o enraizamento, agora eu vou ensinar mais um método que vai deixar mais rápido aún esse enraizamento e os esquerros. Já nesse segundo método, nós vamos necessitar plantas já estabelecidas. E o que isso significa? São plantas que já possuem um tubérculo barro da terra de boa forma e tamanho. Ou seja, que no primeiro ano, quando nós plantamos nossas dálias, tanto de esquerre como de semillas, essas plantas vão desenvolver a parte vegetativa e, ao final da temporada, elas vão começar a apresentar essas lindas flores. Mas somente quando essa temporada termina, ela vai começar a divergir todos esses nutrientes hacia a parte radicular, engrossando essas raízes e formando esses tubérculos ricos em açúcar que vão durar durante toda a temporada de inverno e rebrotar no próximo verão. Assim que para o primeiro método, nós podemos utilizar plantas bem jovens, mas esse segundo ele tem como negativo que vamos necessitar plantas de maior tamanho, mais adultas, mas o desenvolvimento dos de esquerros vai ser mais rápido aún. Ou seja, que é quase surreal. Em uma semana, vamos ter uma planta nova. Assim que, nesse método, nós vamos sacar esquerros também de pequeno tamanho, mas eles vão possuir um pedacito desse tubérculo, dessa papa de dália. Assim que nós vamos vir aqui abaixo, mirar na terra, buscar algum brote que esteja saindo da base da planta e ver se abaixo nós temos uma papa. Se é assim, nós vamos vir com um cuchillo bem afilado e sacar então uma parte dessa de papa junto com esse brote. Com esse método, nós vamos conseguir reduzir mais o trajeto entre um brote a essas flores maravilhosas. Em la primeira semana, nós já vamos ver os sinais de enraizamento e já vamos poder transplantar essa lindura. Además, nosotros podríamos solamente agarrar ese esqueje y ya enterrar en el local apropiado en nuestro jardín, visto que ellas son mucho más resistentes y enraizarán mucho más fácil debido a la papa que brota más rápido y también contiene nutrientes. Bien gente, si a ustedes les gustó esos métodos de enraizamiento de dalias para tener esquejes en el primer año, por favor pongan me gusta en el video, suscríbanse al canal y también comenten acá abajo si ustedes ya testearon ese método y si ustedes tienen más alguna duda. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.